लेट्स लुक एट टोटल रेलिवेंट कॉज के वो हमने देखना है कि वो क्या है जब प्रीवियसली uh, uh, हमने किया था सिर्फ ई ओ क्यू तो उसके अंदर हमने एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल होल्डिंग कॉस्ट रखी थी और उसको हमने सम करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की थी uh, और उसी के बेसिस के ऊपर ई ओ क्यू मॉडल भी हमने इन दोनों को आपस में इक्वेट कर कर ई ओ क्यू मॉडल डिटरमिन किया था कि वो क्या मॉडल बनता है लेकिन एक्चुअली जो टोटल रेलिवेंट कॉस्ट है उसके अंदर ना सिर्फ सेटअप कॉस्ट होगी होल्डिंग कॉस्ट के अंदर एवरेज इन्वेंट्री प्लस सेफ्टी स्टॉक ये दोनों इंक्लूडेड होंगे प्लस थर्ड वन इज स्टॉक ऑफ कॉस्ट ये भी हम इंक्लूड करेंगे तो फिर एक्चुअली हमारे पास टोटल कॉस्ट डिटरमिन होगी कि ये टोटल कॉस्ट हमारी क्या आ रही है uh, इसको अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में साइकिल इन्वेंट्री ठीक है जो आपकी नॉर्मल इन्वेंट्री है प्लस सेफ्टी स्टॉक जो कि आप थ्रू आउट रखेंगे अपने पास देन देयर इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टॉक ऑफ कॉस्ट ये तीन कॉस्ट हैं जो कि आप यूज करेंगे टू डिटरमिन टोटल कॉस्ट इसके अंदर बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट और टोटल रेलिवेंट कॉस्ट इसके अंदर द फर्स्ट फिगर दिस फिगर इज बेसिकली योर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट दिस इज दिस टोटल इज एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट जिसके दो हिस्से हैं एक साइकिल इन्वेंट्री की कॉस्ट विच इज दिस वन और एक आपकी सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट है होल्डिंग कॉस्ट वो ये है देन यू हैव बेसिकली स्टॉक ऑफ कॉस्ट सो दीज आर द थ्री मेजर कॉस्ट जो कि हम यूज करते हैं टू डिटरमिन द टोटल कॉस्ट अब ये क्या डिफरेंट जो हमने इधर डाले हुए हैं वेरिएबल्स वो क्या हैं तो वो हम देख लेते हैं दिस डी इज एनुअल डिमांड तो हमने वो यूज करना है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं एस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड क्यू इज ऑर्डरिंग ऑर्डर क्वांटिटी इट मे और मे नॉट बी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर आप डिटरमिन करते हैं कि नहीं जी मैंने ट्रक लोड ही ऑर्डर करना है तो फिर ट्रक लोड ही होगा चाहे लेस देन ट्रक लोड के आपका ऑप्टिम क्वान्टिटी आती है तो इट इज ऑर्डर क्वान्टिटी then we have i which is holding cost which is given in percent of unit cost which is unit cost is c or 2 se humne isko divide kiya to ye kya hai average inventory cycle inventory multiplied by holding cost annual holding cost then we have standard deviation of demand during lead time jo ke hum use karte hain for uh, आपका सेफ्टी स्टॉक बाकी हमने पहले कर लिया है कि आई और सी क्या है स्टॉक आउट कॉस्ट इज के एंड ई जी इज यूनिट नॉर्मल लॉस इंटरग्रल एट द वैल्यू ऑफ जेड जो भी वैल्यू जेड की है उसके अगेंस्ट आपके ये लॉस फंक्शन इसकी वैल्यू क्या आएगी तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट टोटल कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि इस इन्वेंट्री पॉलिसी का क्या हमारी टोटल कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं 